മനുഷ്യന് നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും ഒരു നശിച്ച വീട് എന്താ അമ്മയിത് വലിയ കഷ്ടമാ ആകെ ചീത്ത പേരായല്ലോ അച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള വേണിയുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അയ്യോ അതാരാ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ദിവ്യ അടിച്ചു മാറ്റി കാണുമെന്ന് അപ്പച്ചി പറഞ്ഞത് പാലോട്ട് ഒരു ഈച്ച ചത്താലും അതിന്റെ കുറ്റം മുഴുവനും നിവിക്ക അവളെ അമ്മ ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട സ്വർണത്തിന് പകരം മുക്ക് വണ്ട ഇട്ടോണ്ട് വന്നവളല്ലേ അവള് അതുകൊണ്ട് അവൾ ആദ്യം ചെയ്യും എന്റെ ഈശ്വര ഇതിന് പിന്നിൽ അവളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നീക്കുമായി അവൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയേനെ അങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്താ പ്രയോജനം ദിവ്യ പോയെന്ന് കരുതി പ്രശാന്തൻ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും ദിവ്യയും പ്രശാന്തേട്ടനും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നത് ആഘോഷമായി കാണുന്നവളാ ഞാൻ നീ ഇനി എത്രയൊക്കെ മനക്കോട്ട കെട്ടിയാലും ദിവ്യയും പ്രശാന്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിരിഞ്ഞാലും നിന്നെ പ്രശാന്തൻ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവനെ നീ പെങ്ങളെ പോലെയാ അതവൻ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രശാന്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉണ്ടാവില്ല മരണം വരെ അങ്ങനെ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ കോന്തിനൊപ്പം പോകാനല്ലേ എന്നാ കേട്ടോ ധനീഷ് എന്ന മുൻ ഭർത്താവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മരണം വരെ പ്രശാന്ത മോഷണം കുലത്തുള്ളിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്കൊപ്പം കൂടിയതോടെ നീയും ആ ശീലത്തിനടിമയായോ നിനക്കും മേലെടുത്തുകാരുടെ സ്വഭാവം പകർന്നു കിട്ടിയോ എന്താ വേണി മോളുടെ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് നീ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലയുണ്ട് ആ നെക്ലസിന് അതിപ്പോ കാണാതായി കാണാതായിരുന്നോ അതെവിടെ പോവാനാ അത് തന്നെ എന്റെ ചോദ്യം വേണിമോള് അലമാരയിൽ ഭദ്രമായി വെച്ചിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ആ നെക്ലസ് എവിടെ പോയി നിനക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യക്കറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ട് അവള് മിണ്ടുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം നടന്നാലും അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഗതികളാണല്ലോ ദീപിക്കപ്പോ അറിയാത്തേം കേൾക്കാത്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് അവള് വെറുതെ ശിക്ഷിക്കില്ല അമ്മേ അവൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ മാല മോഷണം പോയത് ആരാണ് അത് അടിച്ചു മാറ്റിയത് എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കള്ളം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലാതെ മറ്റാരെയാടാ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ സംശയിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെയും പ്രതിയായി കാണരുതമ്മ സത്യസന്ധതയുടെ കാര്യത്തില് പാലാട്ടുകാരെക്കാളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല മേലെടുത്തുകാര് നാണോ ഇല്ലല്ലോടാ നിനക്കിത് പറയാൻ അവളുടെ മുറി നീ ഒന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂലയില് അവള് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോഷ്ടിച്ച നെക്ലസ് ആരെങ്കിലും അവളെ കൊടുക്കാൻ നെക്ലസ് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവളുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ഓഹോ ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ടി സാധനം കണ്ടെടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതാവും പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉരുപ്പടി മോഷ്ടിച്ച് നിന്റെ മുറി കൊണ്ടുവെച്ച് അവളെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താടാ അന്യപുരുഷനുമായി അവൾക്ക് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി കഥകൾ മെനഞ്ഞും ആണുങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാക്കിയും മിടുക്കുകാട്ടിയവര് ഇങ്ങനൊരു കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കാനും മടിയൊന്നും കാണിക്കില്ല ചിലപ്പോ ആ നെക്ലസിന്റെ അവകാശം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നും വരും എന്നാലും നിന്റെ ഭാര്യ നീ സംശയിക്കില്ല ദിവ്യ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി അബദ്ധവശാൽ അവളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ഈ ബന്ധം പിരിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ മറിച്ച് അവൾ അല്ല അത് ചെയ്തെങ്കിൽ അവൾ അംഗീകരിക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറാണോ ഇല്ലടാ വെറുപ്പ് അസ്ഥയ്ക്ക് പിടിച്ച അമ്മയ്ക്ക് അവളെ മരുമകളായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മോഷണം നടത്തിയത് അവളല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അവൾക്ക് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാം പ്രതി അവള് തന്നെ ആയിരിക്കണേ എന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്കിൽ ആരും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താതെ തന്നെ അവളെ നീ പടിയിറക്കി വിടുവല്ലോ വേണിയുടെ അച്ഛൻ മിക്കവാറും ഇതൊരു പോലീസ് കേസാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനു മുൻപ് കട്ടെടുത്ത സാധനം തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച് ബന്ധു ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറയണ അവളോട് യഥാർത്ഥ പ്രതിയുടെ പേര് പുറത്തു വരുമ്പോ ആ പേര് ദിവ്യയുടേതാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റു ചിലരുടെ പേരുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് താനും ആ അതിൽ അമ്മയുണ്ടാവരുതെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലീസുകാർക്ക് ചില പ്രതികളെ കൈകിട്ടിയാൽ ചെയ്ത കുറ്റത്തിനൊപ്പം ചെയ്യാത്ത കുറ്റവും ഏൽക്കുന്നത് വരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നോവിച്ച് രസിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഞാൻ നല്ല പ്രശ്നമായിട്ട് അത് ചെയ്തത് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാം പിന്നെന്തിനാ നിന്ന് തല്ലുകൊണ്ടത് എന്നാ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് തന്റെ മേല് നോവുമ്പോ അത് എനിക്കും വേദനിക്കും എനിക്കറിയണം എന്റെ ഭാര്യ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് പ്രശ്നം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ മാറി എന്നാ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതുപോലാവും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണാൻ എനിക്ക് യോഗമില്ല എന്നാൽ തല്ലുകൊണ്ട് മുഖം വരുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ സങ്കടമെങ്കിലും കാണാതിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ അതൊരു തെറ്റാണോ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരുത്തനും ഒരു കൂസലും ഇല്ലല്ലോ ആരും ചെയ്ത തെറ്റ് ഏൽക്കുന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തൊരു വീടായത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പടിയാ മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ആ കുറ്റം എന്റെ ഭാര്യ ഏൽക്കണം അതിന് തല്ല അവള് കൊള്ളണോ ഞങ്ങളല്ല തല്ലിയത് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ തന്നെയാ അവര് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുള്ളവര് തന്നെയാ അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടാവാൻ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് അവൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിലപിടിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമിതമായ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പെണ്ണാ ദിവ്യ അവൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല പേടിയിലറ്റം വൈകാതെ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴറിയാം യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരാണെന്ന് ആരാണെന്ന് അറിയാനൊന്നുമില്ല പാലാട്ട് പോലീസിനെ കേറ്റാൻ വേണ്ടി ഏട്ടത്തെ കെട്ടിച്ചമ്മച്ച കഥയാണ് ഇതെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നീ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ തലയിൽ തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് അന്യന്റെ മുറി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഈ കലാശക്കൊട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ഓർണമെന്റ് അപഹരിച്ച ദിവ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവൾക്ക് കിട്ടിയ തല്ലൊക്കെ നീ തിരിച്ചെടുക്കോ അതുപോലെ നീ നിന്ന് കൊള്ളുവോ അതിന് ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ തല്ലിയത് അമ്മയാ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവനാ സ്വന്തം ഭാര്യയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താത്തതിന് 
കേട്ടോ ഒരുമാതിരി സംസാരം സംസാരിക്കരുത് പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതൽ മോഷണം പോയാൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കൈ കിട്ടി നോക്കിക്കണോ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കണോ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് കരുതി അത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ദേഹത്തിട്ട് അല്ലടാ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരുടെ ദേഹത്തിട്ടാടാ അവളെപ്പോലെ ഒരു പെരുങ്കള്ളി ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ളപ്പോ അവളെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത് അതിനപ്രാർത്ഥിയാ അമ്മയ്ക്ക് പോക്ക് സ്വർണത്തോട് അത് കഴിഞ്ഞ് സംശയിച്ചാ മതി ദിവ്യാടത്തെ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നീ സംശയിച്ചോ എന്റെ മോളെ നീ പ്രതിയാക്കിയാൽ നിന്റെ ശ്വാസം ഇന്നത്തോടെ നിലയ്ക്കും യഥാർത്ഥ കുറ്റവളി ആരായാലും ശരി അത് ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ എന്റെ ദിവ്യയുടെ ദേഹത്തെ ഞാൻ കൈവച്ചാൽ ഇന്നത്തോടെ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിതം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ദിവ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ പടിയിറങ്ങും അമ്മയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ശരീരം കത്തിച്ചാലും ശരി അമ്മയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തില് എല്ലാവരും വീടൊഴി അവസാന പണക്കാരി ഈ മരുമോളും മകനും മകളും മാത്രം അവശേഷിക്കും അതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആയിക്കോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൊട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആയിക്കോ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലസും ഇരുപത് ലക്ഷവും ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് മരം മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താലും പൊങ്ങച്ച് കാണിക്കാനും കൊണ്ടുവരും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടകത്തുള്ളവരെ തമ്മി തള്ളിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ചോരത്തിളപ്പ് കണ്ടു എന്നാലും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്ത് തിരികെ കിട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ അങ്കം നടക്കും എല്ലാവരെയും നാണം കെടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും ഞാൻ ഏട്ടനും അനിയനും കൂടി ഭാര്യയെ തല്ലി വെളുപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണോടോ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്കസ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നോ കാശിന് കൊള്ളാത്ത കഴിവ് കെട്ടൊരു ഭർത്താവ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ കഴിവരത്തിൽ കേട്ടണം കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലണം ആരാ അത് എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പാലാട്ട് പോലീസ് കയറും അച്ഛന്റെ മോഷണക്കഥ പ്രചരിച്ച പോലെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടി നടക്കാൻ മറ്റൊരു കഥ കൂടിയാവും മക്കള് മുഴുവൻ അടുത്തിരിക്കണം അമ്മയുടെ വാശിയ ആ വാശി കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശാന്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും ദിവ്യാടത്തെയും കൂട്ടി ഈ വീട് വിട്ട് പോയനെ സമ്മതിക്കില്ല അതിന് അമ്മ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ മക്കള് തമ്മിലടിച്ച് തീരുന്നത് കാണ് അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ മുഖത്തൊരു ഭയം ഒരുമാതിരി മോശം നടത്തിയ കുറ്റവാളികളെ പോലെ ഈ ചോദ്യം എന്നോടല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടേ അകത്തൊരാൾ അടുക്കള പണി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ തന്നെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അവരോട് പോയി ചോദിക്കും ഈ വീട്ടിലൊരൊറ്റ കള്ളിയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മുറി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താ അവിടെ ഉണ്ടാവും തളവ് പോയ മുതല് ഒന്നുകിൽ ആ നെക്ലസിന്റെ ഉടമസ്ഥ തന്നെ അത് മാറ്റി വെച്ചു മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഹിച്ച ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരും അത് മോഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അത് ദിവ്യാർത്ഥിയല്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അപ്പോ പ്രതി പ്രസാദയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വർണത്തോടെ ആർത്തിയുള്ളതേ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കുവാ തൊണ്ടി മുതൽ തിരികെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മോഷ്ടം മുതൽ നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതേ ചൊല്ലൊരു തല്ലും തർക്കവും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തത് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണേ അതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത്
ഡാഡിയാ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയണം ഓ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തല കൊമ്പിട്ട് അങ്ങ് നിന്നോണം ഹലോ ഡാഡി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഉത്തരവില്ല അപ്പോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലേ കനിയാനെ വിളിച്ചൊന്ന് കവടി നിരത്തിക്കൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തരും വളവ് പോയ മുതൽ തിരികെ കിട്ടുന്ന കാലവും സമയമൊക്കെ എല്ലാ നാറുകളോടും പറഞ്ഞേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ തയ്യാറായിക്കോളെ എന്റെ മരിച്ചു പോയ ഡാഡിയും മമ്മിയാണ് സത്യം എല്ലാത്തിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ബോധമുണ്ട ദീപിക്കും നിന്റെ ഭർത്താവ് ആ കൊഞ്ഞാട്ടൻ അടുത്തങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ കഴുത്തുമായി നിപ്പുണ്ട് ആ എന്നാ നീ ആ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൈമാറിക്കേ മരുമനോടെ ഞാനൊന്ന് മൊഴിയട്ടെ ഡാഡിക്ക് സംസാരിക്കണം അയ്യോ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനില്ല എന്നാ ഡാഡിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പിടിക്കങ്ങോട്ട് മരുമോൻ പ്രകാശനാണോ ഇത് അമ്മായി അച്ഛനാ മക്കളെ പറയണം ഡാഡി മരുമോൻ പ്രകാശന്റെ പ്രകാശ കെട്ടു പോകാറായോ എന്നൊരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ ആ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് തിരികെ കിട്ടേണ്ടതാ തെരയാവുന്നിടത്തൊക്കെ തെരഞ്ഞു ഇനി തെരയാനായിട്ടേ പോലീസുകാരുടെ പോലീസ് നായേം വരും അതോടെ എല്ലാവരുടെ തെരച്ചിലും അവസാനിക്കും എന്നാലും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ മുതല് മോഷണം പോയിട്ട് നിനക്കിങ്ങനെ മനസമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോടാ കൊച്ചനെ ആ അന്യന്റെ വേർപ്പിന്റെ മുതലല്ലേ അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ എന്നാ ചെയ്തമല്ലേ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാ മരുമോനെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ കോടതി പിന്നെ ജയില് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ ബന്ധം പിരിയൽ